ഈ ഇപ്പം ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഈ ചികിത്സാ രംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ചൊല്ലില്ലേ ഗുഡ് ബാഡ് ആൻഡ് ദി അഗ്ലി നല്ല ഇവിടെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബാഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഗ്ലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സത്യം സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ രോഗികളെയും ചികിത്സിക്കാനുള്ള വിഭവശേഷി നമുക്കില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ജനങ്ങളിൽ എന്തോ എന്ത് കാരണത്താലും വിശ്വാസം ഉണർത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വെള്ളത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരു ചിരട്ടയുടെ സൈസിൽ പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരുമില്ല അവർക്ക് ആശുപത്രി പോയി ക്യൂ നിൽക്കാനുള്ള മടി അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഏറ്റവും പച്ചമരുന്ന് ഒക്കെ അരച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ടത് അതെല്ലാം പച്ചമരുന്ന് അടച്ച് പിടിച്ച് പഞ്ഞ് തുണിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാവം പിടിച്ച സ്ത്രീക്ക് ഇത് ശരിയായ വഴിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം അവരെന്താ ചെയ്തത് അവർ പോയി ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ചികിത്സ എവിടെ കിട്ടിയോ ആർക്കാണോ അവരിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ചികിത്സ എടുത്തു ഇത്ര ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഒരു ദുഷ്പേര് ദുഷ്പേര് ഈ ക്യാൻസറിന് കൊടുത്ത കാരണം പലരും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി ചികിത്സിക്കും അതിൽ അറിയുന്നതിലുള്ളൊരു ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്കൊരു ദുശീലം മലയാളികൾക്കുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ച് അറിയാണ്ട് ചെകഞ്ഞറിയാൻ നോക്കും അല്ലേ അത് വളരെ മോശമൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൈവസിയെ നമ്മൾ മാനിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഈയൊക്കെ കാരണം ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക രോഗികളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകും അവർ ചികിത്സിക്കുന്ന ടാറ്റയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടയാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പാലിലോ അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആർ സി സിയിൽ ഒരു വർഷം രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം പേര് പഴയ ചി രോഗികളും പുതിയത് പുതിയതായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം പേര് ഓരോ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇപ്പോൾ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിലും വരാൻ പോകുന്നു ഇത് പക്ഷേ മതിയായ ഒരു ചികിത്സാ സംവിധാനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലോ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഒക്കെ തുടങ്ങേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഒരു തുടക്കമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ആർ സി സി ഉണ്ട് എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ വരുന്നു മലബാറിൽ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പം എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ കോഴിക്കോട്ട് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തും നമ്മുടെ സമൂഹം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ സർക്കാർ സംവിധാനമൊന്നും സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങളെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള അവേർതിരങ്ങ് എടുത്ത് കളയണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് പോലീസ് മാത്രം അല്ലെ എൻ ഐ എ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ അറിവ് കിട്ടിയാൽ നമ്മളുമൊക്കെ ഉത്തരവാദികളാണ് തടയാൻ അതേപോലെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ളൊരു ഭീകര ജീവിയെ തടയണമെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ രീതി ഞാൻ കണ്ടത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക പോലും ഇല്ല സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം രോഗികളും ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു തേർഡ് ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ എന്ത് സംവിധാനമാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിന് പിന്നിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ ചെലവ് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ സി സിയിലോ ശ്രീത്രയിലോ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാമെന്നല്ലേ അവിടെ ഇപ്പോഴും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശ്രീത്രയിലോ അന്ന് ശ്രീത്ര നാട്ടിൽ ആർ സി സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ചികിത്സിച്ച് പോരായിരുന്നു ആ കാലം മാറി വരുവാണ് ഇപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇ സി ജി എടുക്കണമെങ്കിലും എം ആർ ഐ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സർവേ വ്യാപകമാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് ഇ ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ബോർഡ് പറയുന്നു അറുപത്താറ് ശതമാനം രോഗികളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പോകണം അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം രോഗികളുടെ ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് വെച്ച് എക്സ്ട്രാ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരായാലും കൊള്ളാം അർത്ഥ സർക്കാരായാലും കൊള്ളാം സ്വകാര്യമായാലും കൊള്ളാം എവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നു ചികിത്സയുടെ രേഖകൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിൽ കയറണം സ്വകാര്യ മേഖലയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയും കുറേ കൂടെ ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വേണം നിയന്ത്രണം വേണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു സൂപ്പർവൈസറി റോളെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കാവൂ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ട്രാഫിക് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ കേരള കേരളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സാറ് അന്താരാഷ്ട്ര കാലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷ്ണൻ നായർ അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വി പി ഗംഗാരൻ ഈ ക്യാൻസർ മേഖലയിലുള്ള ചികിത്സാ വിദഗ്ധന്മാർ അല്ലെ കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതുമാത്രമല്ല പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാൻസർ പിന്നെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള പഠന രീതി പഠന സംവിധാനങ്ങളും കേരളത്തിലെ ആർ സി സി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ അതേക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ഡിസ്കഷനുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാൻ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലം പണിയുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് അല്ലല്ലോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ സർജനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം സർജറിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദം ഉള്ളതൊന്നുമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിഡ് ലെവൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മിഡ് മെഡിക്കലായ നഴ്സുമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ എം എസ് സി ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ കഴിവുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡ് ലെവൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ള ആ ഏരിയയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഈ ഡോക്ടർമാർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയാൽ തന്നെയും അവരിവിടെ നിർത്താനും പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഫോഗാർട്ടി ഫെല്ലോഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സാവിത്രി സിംഗ് കാൾസൺ എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയാണ് ഈ ഈ ഫിൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവർ വന്ന് ആർ സി സിയിലെ നഴ്സുമാരും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നഴ്സുമാരും അസ്റ്റർ മെഡിസിക്കൽ നഴ്സുമാരും അമൃത നഴ്സുമാരും ടാറ്റ മെമ്പർ നഴ്സുമാരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഓങ്കോളജി നഴ്സസ് ആകാനുള്ള ഒരു നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പോകുന്ന അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ശൈലജ ടീച്ചറും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പം ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെ ക്യാൻസർ പരിചരണത്തിന് ഡോക്ടർമാർക്ക് പുറമെ ഒരു വലിയ സംഘം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനെയും ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെയും കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഭാരം അവിടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി സിയിലെ തിരക്ക് പറയാം ഈ ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അറിയുന്നതിന് പകരം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മിടുക്കന്മാരായ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത്തരം കേസുകൾ കൂടുതൽ സമഗ്രമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം വന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഏത് സമുദായത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ എന്നും എല്ലാത്തരം കേസുകളും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം നോക്കിക്കുന്നത് പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക അതിനൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം ഒരു ഭാവനാശേഷി വേണം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി വേണം അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ഈ സർക്കാരുകാര്യം മുറബോളം നടക്കുന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ രംഗത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി
ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ആജ്ഞാശക്തിയും അതിലുള്ള അതിനുള്ള തുടർ നയങ്ങളും അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അപ്പം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലല്ല ഈ കുഴപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ആ ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രാബല്യതി കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന മേഖലയിലാണ് അതെ അപ്പോൾ മയോ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ശാഖ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പണ്ട് അത് താങ്കൾ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു അതെ അതും പക്ഷേ പിന്നീട് അത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായും അതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശാപമാണ് മേയോ ക്ലിനിക്ക് മാത്രമല്ല ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേയോ ക്ലിനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പാഠം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള അനുഭവമുണ്ട് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തല്ലുകൊള്ളും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പട്ടി ഇറച്ചി തിന്നും ആ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ദോഷം എന്താണ് ഞാൻ ത ചമൽക്കാരമായിട്ട് പറയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിംഗപ്പൂരിന് സിംഹപുരം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത് തെറ്റിപ്പോയി അവിടെ അങ്ങ് സിംഹമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചരിത്രം വായിച്ചു പറയും അവിടെ അങ്ങോട്ട് കടുവയെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സിംഹം ഈ സിംഹപുരം എന്നുള്ള പേര് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത്രയധികം സിംഹങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് അല്ലേ പക്ഷേ ഞണ്ടുകളാണ് കൂടുതലെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഞണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്രയും ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹത്തിനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എറണാ അല്ല ലണ്ടനിലോ പിന്നെ ബെർലിനിലോ സിഡ്നിയിലോ വാഷിംഗ്ടണിലോ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന മലയാളി നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേ ഒറ്റ ഓട്ടം ക്യൂ ഒക്കെ തീർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഈ ഒരു ഈഗോ വിത്തിന് വിത്തിന് കുഴപ്പമില്ല വിളനിലത്തിലാണ് ഈ കുഴപ്പം ഇപ്പോഴാ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരുകയാണ് അപ്പോൾ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആയുസ് നീട്ടാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മ ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഇപ്പം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടൈം വാരിയ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ലൈബ്രറിയിൽ വെക്കേണ്ട ആണ് പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയുസ് നീട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഏജിങ്ങിനെ എങ്ങനെ തടയാം അപ്പം അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതൊരു ദീർഘ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ ആയുസ് നൂറ്ററുപത് വയസ്സ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുക്കൽ അത് നൂറ്റമ്പത് ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ പല പരാധീനതകളും നമുക്ക് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം കണ്ണ കണ്ണാടി നോക്കി പണ്ട് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിങ്കുരു പോലെ ഈ തിമിരം എടുത്ത് കളയുക പിന്നെ വലിയ സോഡാക്ക് പോയി പോലുള്ള കണ്ണാടി മിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതൊക്കെ പോയി ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ആണ് പല്ല് പണ്ട് നമ്മൾ ഡെഞ്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു ഇപ്പം എല്ലാം ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇംപ്ലാൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പണ്ട് വയ്യാതെ നമ്മുടെ അരനാഴിക നേരത്തിൽ കുഞ്ഞോ നാച്ചൻ കിടന്നാൽ ഒരു കിടപ്പാണ് ഹിപ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞത് ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഹിപ്പൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നെ പിന്നെ കടിയ നോക്കൂ പിന്നെ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞു കൃത്രിമ ഹൃദയം എത്തി കഴിഞ്ഞു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞു കിഡ്നിയും വരൂ കൃത്രിമ കിട്ടി ഇതാ ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ല കാലിഫോർണിയയിൽ ഈ അടുത്ത മാസം അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും പണ്ട് കാലത്ത് പൊഴിഞ്ഞു പോയ അവയവങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ അവയവങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ വലിയ തലമുറയാണ് നമ്മൾ ഇനി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് അതെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്വച്ഛമായ മരണം അത് ആവശ്യമല്ലേ നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ദർശനം പോലെ ഇരിക്കും ഇത് അമേരിക്കയുടെയും ദർശനവും നമ്മുടെ ദർശനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഘടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫിയാണ് അവരുടെ അതായത് നമുക്കൊരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല ഏഴ് ജന്മങ്ങളില്ല ഇല്ല ഇല്ല അപ്പം അവരുടെ പറയുന്നത് കുഞ്ചു നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പഴ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറ് പോലുള്ളൊരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ
തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും പോകേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധ റാലി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ വളരെ ആഴത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര റീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളം മലയാളത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഇംപ്രസീവ് ഡോക്ടറെ ആകർഷിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ വായിച്ചു സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ മനുഷ്യ രാഭം ഞാൻ വായിച്ചു ചെറുകഥാ സമാരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു നല്ല തമാശ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ ഡിസംബറിലും ദ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് അമേരിക്ക നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങും അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് പോയ പോയട്രി ഇൻ അമേരിക്ക ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബെസ്റ്റ് എസ്സൈസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഞാനിതെല്ലാം വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ടിവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പല ആശയങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്മയത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണം തന്നത് സാനു മാഷാണ് എം കെ സാനു മാഷ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ ഇങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ ഒരു രചന ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പരാധീനത അതിനെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുത്തുകാരന് കഴിയുന്നില്ല അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ആത്മാംശത്തേക്കാണ് സ്വാംശീകരിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കതാണ് ദരിദ്രയുടെ തിയറി ദരിദ്രയുടെ തിയറി ദരിദ്രയുടെ തിയറി വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷാ പോഷണയിലോ മാതൃഭൂമിയിലോ ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ആശയം സ്വാംശീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആകപ്പാടെ ദുഗ്രഹത കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഭാഷാ പോഷണയൊക്കെ എല്ലാ മാസവും വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലോ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിലോ ബോസ്റ്റൺ ഗ്ലോബിലോ ന്യൂയോർക്കറിലോ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ് അത് നമുക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നത് എന്താ ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ പരാതി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വാംശീകരിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം വായിച്ച ഉടനെ കയറി എഴുതുന്നുണ്ട് ഉടനെ ചാടി എഴുതി ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദരി പുത്രന്മാരായ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ആയാലും രാഷ്ട്രീയമായാലും സാഹിത്യമായാലും സിനിമ അതിക്കവിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു താല്പര്യം ഒരു മേഖലയോട്ട് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷമുള്ളൂ രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ വലിയ നടന്മാരായി അങ്ങനെ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോട് രണ്ടുപേരോടും പരിഭവമുള്ള ഞാൻ കുറച്ച് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് സിനിമ മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഭവശേഷിയും നമ്മുടെ തൃഷ്ണാശക്തിയും നമ്മുടെ കർമ്മശേഷിയും ഇതിന് പതിന്മടങ്ങ് പ്രയോജനമുള്ള മറ്റ് മേഖലകളുണ്ട് ഈ സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് പോയത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനും കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ പലരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെവൻ ഫോർ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയിങ് ഡ്രീം ലൈനർ വാങ്ങിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മദ്രാസ് റൂട്ടിൽ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ദൂരത്തൊക്കെ പോകണ്ടല്ലേ എന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് അത് രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് നാല് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ഒരു ഒരു കൊച്ചുമകളും ഒരു പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ടായത് കാരണം മൂന്ന് കൊച്ചുമക്കളും ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ അപ്പൂപ്പന്മാരോട് അമ്മമാരോടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കാരുടെ ഒരു ചൊല്ലു തന്നെയുണ്ട് അത് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ കോമൺ എനിമി എന്ന് അവരുടെ എനിമി അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമ്മുടെ എനിമി അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മളോട് വലിയ അറ്റാച്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ടൈമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം രാവിലെ ഫേസ് ടൈം അതിന് എത്ര എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്ന നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ ജീവിതമാവും നമുക്ക് ഇനി പോരാം അതാണ് ഒരു സ്വപ്നം പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കേരളത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാം ആശംസിക്കുന്നു നന്